Bueno, bien sencillo. Todos ustedes vieron que el que se pasaba diciendo que Santini era una persona violenta estaba desencajado, desesperado. Allí no presentó ninguna idea, criticó algunas de las mías. Yo presenté la, lo que he hecho, lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer. Tuvimos que corregirlo en 10 o 12 ocasiones porque o no sabe leer o no sabe contar o no entiende los números. O lo informan y lo cogen de tonto. Eh, me parece que está mentalmente torpe y yo creo que tiene que prepararse mejor. Habló de una cantidad de gente en un sitio que no existe, habló de una cantidad de cosas que no existen eh, y no entiende. De hecho, mira si está un poquito mal y estaba desequilibrado, que dijo que yo, de los dos cuatro años que llevo, tuve un gobernador de mi partido, eh, eh, yo no sé cuál, porque sí la más popular no puede ser, y Aníbal, más popular y corrupto tampoco. Eh, Aníbal no lo vino a ver, Aníbal ni se atrevió a estar con él, porque sabe que iba a pasar una vergüenza. Presentamos ideas, presentamos nuestros planes, presentamos lo que hemos hecho, demostramos que conocemos a San Juan. De hecho, en una entrevista hace dos o tres días, él citó a su gente para la calle, para la avenida, eh, eh, para la, para la avenida central. Esa no es la central, esa es la Rubel, ese es el candidato del PPD. Le quiere echar mano al presupuesto de San Juan. No conoce a San Juan y no le vamos a permitir que haga lo que está haciendo. Nosotros presentamos las ideas, demostramos el temple, el conocimiento y la madurez política. Que él diga lo que quiera decir, que haga lo que quiera hacer. El PPD no lo quiere y el pueblo de San Juan menos todavía. Así que el próximo 4 de noviembre te pido que vayas temprano a votar. Que votes íntegro bajo la palma para que Fortuño y Pierluisi rescaten este país desde la gobernación y la comisaría residente en Washington y que vuelvas a votar por este servidor para hacer historia siendo el primer alcalde que está tres veces corriendo los destinos de San Juan para que haya más educación, más escuelas que él dijo que las va a demoler, más campos de golf, escuelas de golf para el pobre que él dijo que los va a demoler, más natatorios, uno de los mejores cuatro del mundo que le da clase a los pobres que él lo quiere demoler, más servicios al envejeciente, más servicios de seguridad, mucho más control, hemos bajado más de 9.000 delitos tipo 1 desde que yo soy alcalde. Hoy, Guayama tiene 87% de aumento en el crimen y nosotros no llegamos a esa cifra. Cagua tiene 100% de aumento en asesinatos y nosotros tenemos 131 asesinatos menos. Estamos haciendo el trabajo. En deportes nadie nos pone un pie al frente. Esta gente te subió el agua, la luz, el Ibu, las contribuciones, la renta de los residenciales, el recargo en la renta de los residenciales, el pan, la leche, la gasolina, el agua, hasta los huevos subieron. Y ahora viene ese candidato que no hizo nada a tratar eh, eh, de decir que viene a dar beneficios. ¿Sabes qué? La tarjeta de salud, yo la traje a San Juan cuando era senador. Yo la traje con un proyecto que se convirtió en la ley 88 y le daba a 110 mil médicos indigentes, incluyendo todos los viejitos médicos indigentes de San Juan, una tarjeta gratis, sin deducible, con libre selección y medicinas gratis. Él, si la Calderón y Aníbal se la desmantelaron a 78 mil eh, 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 personas de la tercera edad y ahora habla de tarjetas gratis lo que hay que hacer es reponer la que teníamos ya de eso es que se trata, por eso yo vengo a hacer el trabajo que eh, San Juan necesita y lo vengo haciendo desde que empecé en la alcaldía vine a trabajar, ese es el representante más vago y más ausente en la legislatura en la historia de Puerto Rico en este cuatrenio tuvo 85 ausencias y además de que se colgó en la universidad varias veces y tuvo que retirarse de varias clases porque no tiene psiquis Cualquiera que falte cinco veces una clase lo cuelgan. Él faltó 85 veces en este cuatrenio a la legislatura, pero cobró todas sus dietas. Lo que no te ha contestado él es que hay un informe del Contralor que dice que él cometió delito grave con Lourdes Matos, una empleada de la comisión de la, de la WIPR, que él pidió un destaque para la Comisión Estatal de Elección y se la llevó para trabajar por, por él, para él. Él y ella se metieron 110 mil dólares de dinero público en el bolsillo para intereses personales. Tienen que ir presos los dos. Con eso nada más. Un face se supone que le caiga. Negaban el nombre de él y hoy Albita Rivera en una conferencia de prensa trajo la carta donde el contrador le dice que ese legislador corrupto que utilizó una empleada fantasma y su, y su dinero para su beneficio se llama Ferdinand Pérez Román. De eso es que se trata. Así que el 4 de noviembre una sola cruz debajo de la palma en las cuatro papeletas y en San Juan tú y yo vamos a seguir garantizando más salud, más educación, más seguridad, más deporte, más obra. Más desarrollo económico, más empleo y más calidad de vida. Como lo dicen varios periódicos en sus sondeos internacionales, somos la primera ciudad en Latinoamérica en calidad de vida, en desarrollo económico, para invertir la más barata y para vivir. Te espero el 4 de noviembre, bajo la palma, en las tres papeletas.